Welcome guys, this is Charnagras in short C D. Today we will be learning about coordinate geometry. So let's go for the topic. So let us suppose that this is a plane of paper. So let's draw a vertical line. And secondly, let's draw another horizontal line. Intersecting the vertical line at the point O. Got it? So, if we observe clearly, it states that these two lines bisects the whole plane of paper into four parts. So that each part, this, each part is known as quadrant. What we say actually? We actually say it as quadrant. That each part is known as quadrant. But accordingly as first quadrant. This is first quadrant. This is Second quadrant, this is third and the last as fourth quadrant. Got it? And this intersection point O is known by the name origin. Known by the name as origin. Got it? So this horizontal line is known by x axis x axis and this vertical line is known as y axis so to the right of inter the intersection point o means this side right of o we always take the positive values of integers got it like after zero it comes one two aise hum log kya karenge aise three four positive values lete rahenge to the right side of O and it goes to the infinity. And to the left of zero means O. We write the negative values of integers. Got it? Minus two, minus three, minus four, and go on to the infinity. And above O, we write the positive values. Two, three, dot dot dot. And below O, we write the negative values again. Minus 2, minus 3, minus 4, and it goes on till infinity. Got it? So this positive values is on the x-axis, right? But we denote this negative values as x this. Got it? And we denote this negative values of y as y this for our understanding so we are done with our introduction now we need to go to the actual part of coordinate system so let's go for it suppose let's take a point in any of these quadrant suppose let's take a point as here we have assume a point in the first quadrant right so let us name this point as P got it so, how we coordinate a point? So, listen it carefully the rules, okay? Firstly, when we ever coordinate a point, the first rule is that it should be between the round brackets, got it? And it goes accordingly as x, y. What? x ka value pehle likhenge, iske baad y ka value likhenge. Got it? Within the round brackets. Now, x ka value kya hoga? This perpendicular distance, suppose, suppose ye likhye, p a, p point, is ka perpendicular distance kya hoga? Manlab, x axis, x ka value likhna hai na, to x axis me dekhna hai, ye kya hai, x axis. x axis me dekhna hai, x axis me perpendicular distance jo bhi hoga, o likhna hai. Perpendicular distance kya hai, 2 hai na, to kya hoga? p, 2 comma, abhi, y hai na, to y me likhye, perpendicular distance kya hai, y me. 
स्केल लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कीजिए इधर में क्या है 4 एक्चुअली तो 2.4 दिस इज हाउ वी कोऑर्डिनेट अ पार्टिकुलर पॉइंट आई होप यू गॉट इट इट्स अ वेरी इजी राइट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल सपोज हियर सपोज टेक एज दिस वन तो लेट्स नेम इट एज ए इट शुड बी बिटवीन द राउंड ब्रैकेट्स फर्स्टली x so where is x this is actually x axis so go for the distance it is minus 4 and secondly go for the y axis now where is y axis now it is what it is minus minus 3 i hope you got the idea how to plot a coordinate no i mean how to name a coordinate got it so nextly teacher may also ask you in a reverse way like teacher will give you the point means the coordinate suppose p is equal to 3 comma minus 4 the coordinate is given this time we need to plot the point on the graph so what is x axis means what is the x point it is 3 so check on the x axis where is 3 this is 3 mark it is a point got it now next secondly where is minus 4 minus 4 should be always in y got it so check it out this is the positive part and this is the negative part so this will be the minus 4 point got it so you need to do what thing just draw the perpendicular line straight line and from here draw another particular straight line means perpendicular line the intersecting point the intersecting point will be your required p 3 comma minus 4 i hope you got the idea how to plot a particular point this time if coordinate is given got it so let's take another example to clear this out suppose a is a uh, 0 comma 2 Now x is zero. So where is zero? This is the zero point, right? Now y is two. Where is two? This is two. Got it? Now see, this is on the same y-axis, right? So the point, the required point, will be what? X is no distance. X का distance ही नहीं है. X का distance क्या है? Zero है. Zero का distance ही नहीं है. और secondly, two क्या है? ऊपर में y में तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा होगा इधर में जैसे आप लोग दो डिफरेंट डिस्टेंस था तो परपेंडिकुलर लाइन खींचा था इंटरसेक्टिंग पॉइंट में p निकला था अभी कहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा आप लोग बोलिए जीरो से तो परपेंडिकुलर कहां खींचेंगे ऊपर में खींचेंगे n2 से इधर में तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा ये वाला होगा ना तो मतलब द रिक्वायर्ड पॉइंट a विल बी 0,2 अगर 0,2 ऐसा आया तो ऐसा ही होता है एक्सिस में ही रहता है हमेशा आइदर y एक्सिस और x एक्सिस सपोज 3.0 इस बार 3.0 लिया तो 3.0 कहाँ होगा x इस बार 3 सपोज लेट्स टेक 4.0 सपोज 4 तो 4 इस बार x दिस इस द 4 पॉइंट एंड y इस 0 दिस टाइम सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट दिस विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट व्हाट b इस 4.0 आई होप यू गोट द आइडिया हाउ टू प्लॉट It's a easy work, right? And secondly, teacher may also ask you that this point lies in what quadrant? Zero comma two. Zero is positive. Two is positive. So obviously, this will lie in first quadrant, right? Here the x takes the positive values and y takes the positive values. Got it? Suppose uh, minus three comma minus four. This is the point. If teacher asks you minus three comma minus four, where does this particular point lies in what quadrant, right? In which quadrant? Minus three comma minus four. See, x is minus three, y is minus four. Both the values are negative. See, x is minus this negative values, x is, and this y here takes the negative values. So obviously the point, this point will lie in this third quadrant, right? So check it out. Minus three is where? This is minus three, minus four. Y is minus four. Check it out. This is minus four. So draw a perpendicular line because इधर में zero तो नहीं है तो obviously zero नहीं होने से क्या होगा 
ये पार्ट में लाई करेगा जीरो होने से ही एक्सिस में लाई करेगा वॉट इट टू आइडिया जीरो होने से एक्सिस में लाई करेगा नहीं तो बाकी पार्ट में लाई करेगा तो क्या हो गया माइनस थ्री को माइनस फोर टू वेर इज माइनस फोर दिस इज माइनस फोर ड्रो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो ये क्या हो गया माइनस थ्री को माइनस फोर दिस इज योर पार्टिकुलर एंसर गॉर इट सो फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रो ग्राफ सो लेट्स फोकस ऑन सो हाउ टू ड्रो अ ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू सो ऑब्जर्व इट केयरफुल Firstly, make a box. Make a box. X, Y. Then, X में क्या कीजिए X का वेलू आप जीरो पुट कीजिए क्या करेंगे X का वेलू हम लोग खुद से क्या करें जीरो पुट कर दें पुट इन द वेलू X इक्वल टू जीरो सो एक्स में अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन क्या आएगा वाई इक्वल टू टू होगा ना अगर x जीरो हुआ x इज जीरो प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ वाई इक्वल टू कितना मिला टू मिला तो वाई विल बी टू गर इट सेकेंडली अभी x का वेल्यू जीरो पोट क्या था अभी आप लोग क्या करेंगे y का वेल्यू जीरो पुट करेंगे अभी क्या है y का वेल्यू जीरो पुट कर दिया तो इफ y इज इक्वल टू जीरो इफ y इज इक्वल टू जीरो देन x विल बी वाट एक्स विल बी टू Got it? Means you need to do what? You need to just put the value x equal to zero once and then y equal to zero once. You got two coordinates. If you observe it, see first coordinate is what? Zero comma two. Second coordinate is what? Two comma zero. Got it? So plot the first coordinate. Zero comma two. Here is zero. X is zero. Y is two. So this will be your one point. Got it? Next two comma zero. X is two and y is zero. So this will be your another point. Got it? You got the two points. In graph, you need to have two points, at least two points. So got it? If equations comes in this manner, got it? So this two point. Now you will do what? We'll draw a straight line. Passing through these two points, so this is your actually x plus y equal to two graph. So x plus y equal to two ka graph kaise hoga? Ye ho gaya x plus y equal to two ka graph. Khata. Easy tha. So let's take an another example. Suppose, got it? Now this time the equation is x equal to two. Since y has no value. See, x equal to two means what? This implies, this implies y is equal to zero. Because y का तो value नहीं दिया नहीं है. Equation क्या है? X equal to zero. Two है ना? तो x equal to two put कीजिए आप. ये देखिए already है ही मार क्या हुआ एक तो. Right? Two. Y is क्या? Y नहीं दिया. मतलब y का value नहीं है. मतलब क्या? Y is equal to zero. तो मतलब point क्या हुआ? ये ही होगा. Got it? Since the equation is x equal to two. So you need to draw a perpendicular line and perpendicular line to this two means through this two and parallel in so it should be parallel to y axis. Got it? Means like this. Okay, x equal to two only means what? X we have two se line draw kiya perpendicular line. Or kya hona parega? This line ko hamisa y se parallel hona parega. Kyu? Ki y equal to zero tha. Got it? Similarly, if we check as y equal to three, suppose y equal to three, y equal to three, मतलब y equal to three मतलब this point x is now this time x is zero, right? तो मतलब क्या होगा? ये three से लाया जाएगा ये line and it should be parallel to what x axis because now this time x is zero. ये हो गया आप लोग का फर्स्ट टाइप कोई भी ऐसा इक्वेशन आ सकता है ये दोनों से एक टाइप हो सकता है मैं एक ही ग्राफ में सब कर दिया देखिए आपको अलग अलग करके भी कर सकते हैं एग्जाम में दे सकते हैं अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कीजिए और नहीं तो एक ही ग्राफ में करके दिखाइए तब आपको ऐसे करना है ठीक है ये क्या है ये एक्स इक्वल टू टू एंड नाउ दिस इज वाई इक्वल टू थ्री सो द टू टाइप इज गिवेन एंड 
the last type is left off. So let's go for the last. So here x plus y equal to 0. So this is the last type of question may come in your exam. So observe it carefully. So we learned what x plus y equal to 0 is similar to this x plus y equal to 2. So what do we do? Box draw. We will box draw because we have two variables. So x and y. Okay. फिर मैंने क्या बोला था इसके लिए पहले x का वैल्यू जीरो पुट कीजिए गॉट इट पहले x का वैल्यू जीरो पुट कीजिए देन y का वैल्यू एक नेक्स्ट टाइम जीरो पुट कीजिए गॉट इट देखिए x का वैल्यू अगर जीरो पुट किया x का वैल्यू जीरो पुट कर दिया इनमें से क्या हो गया y is equal to zero अगर x zero हो गया तो y क्या हो जाएगा y भी zero ही होगा और next अगर y का वैल्यू मैं zero पुट किया then x will also be x will also be zero got it तो मतलब जीरो जीरो आ जाता है ऐसा कौन है ऐसा आप लोग को confused होता है आप लोग you become confused right तो ये do one thing do one thing जब भी भी आप लोग ऐसे जीरो जीरो कोऑर्डिनेट मिले तब आप क्यों कम कीजिए except zero you put any values you want got it any values you want suppose x का value one put कर दिया अभी x का वैल्यू वन पुट करने से लिखिए वन अगर पुट कर दिया x का वैल्यू तो प्लस y इक्वल टू कितना होगा जीरो हो गया ना तो मतलब y इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन माइनस वन तो y कितना मिला माइनस वन जब x वन होता है तो y कितना मिला माइनस वन होता है देन इफ वी प्लोट y इज वन अभी क्या करेंगे हम लोग y का जगह में क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे तो एक्स क्या होगा एक्स इधर में तो x इक्वल टू माइनस वन फिर से मिला y का वैल्यू में वन पुट किया तो x इक्वल टू कितना मिला माइनस वन तो नाउ दिस टाइम x इस इक्वल टू माइनस वन गॉट इट जीरो जीरो जब कोडिंग ना है तो वन नहीं तो टू प्लॉट कर लीजिए आप लोग इजी फिल करेंगे नाउ डी टू कोडिंग इज वन कोमा माइनस वन एंड माइनस वन कोमा वन सो लेट्स प्लॉट and y is what minus one, so this is minus one. Got it? अब देखो x और ये ये तो plotting में सिखाया था ना पहले वो थोड़ा डर पहले तो सिखाया था तो अब ये क्या दो value है तो ये क्या होगा perpendicular distance होगा ना इधर से perpendicular आएगा इधर से आएगा तो intersection point क्या होगा ये एक तो point मिल गया आपको x और point क्या है ये रहा है x और point. Got it? Now next minus one comma one तो x का value कितना है minus one इधर में है और next y कितना है one तो इसका देखिए ये इधर से जाएगा ना परपेंडिकुलर और ये इधर से आएगा परपेंडिकुलर तो काम होगा ये पॉइंट क्योंकि दोनों का वैल्यू है ना इधर में दोनों का वैल्यू नहीं था कंफ्यूज मत होना x plus y equal to two में दोनों का वैल्यू नहीं था एक का वैल्यू x equal to zero था ना तो तब तो x इसमें ही होगा बोला ही था पहले में so this is your x plus y equal to zero. ये रहा आपका ये equation मिल गया finally. तो एक ही graph में मैं सब equation draw करके दिखा दिया. आप exam में separate करके भी आ सकता है individually और एक करके combine करके भी दे सकता है मेम्बर. Got it? I hope you understand this and graph this graph means coordinate and this graph is very much important. Because if you know this clearly, means if you get a concept, then you will be able to do linear equation. Because in linear equation, you need to know how to draw graphs. Got it? So I hope you find it valuable and do share, like and subscribe if you find it really valuable. Thank you.